নির্বাচন বিরোধী অপপ্রচারে সাড়া দেয়নি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে ভোটে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক সংকটের যে সংখ্যা ছিল তা আর নেই জানালেন আইনমন্ত্রী অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলেও নির্বাচন সুন্দর হয় প্রশ্ন তোলেনি কোনো দেশই বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় পার্টি সংসদের বিরোধী দল বললেন ওবায়দুল কাদের সরকারের বিপক্ষে সরব থাকার প্রত্যয় জাপার ভোটের পর সরকার আরও মারমুখী অভিযোগ বিএনপির শীতের তীব্রতা বেড়েছে সারা দেশে ঢাকায় মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চব্বিশ ঘন্টায় তাপমাত্রা আরও কমার পূর্বাভাস স্কুল বন্ধ উত্তরের আরও কয়েক জেলায় সমালোচনা আপত্তি উপেক্ষা করে ভারতের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করলেন নরেন্দ্র মোদী অনুষ্ঠান বয়কট বিরোধী নেতাদের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নির্বাচন বাঞ্চালের আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে যারা অন্য পথে নেমেছে তাদের সুযোগ দেবে না সরকার গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরি বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে তিনি কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ জনগণ এবারের নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভোট দিয়েছে নির্বাচনের আগে নির্বাচন বিরোধীরা অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে লিফলেট বিলি করেছে মানুষ লিফলেট নিয়েছে কিন্তু তাদের ভোট বর্জনের আহ্বানে সাড়া দেয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপির চরিত্রই হচ্ছে আগুন সন্ত্রাস শেখ হাসিনা আরও বলেন অনেকে নির্বাচন নিয়ে অনেক কিছু বলে বেড়াচ্ছে একটা ধোঁয়াশা তৈরির চেষ্টা করছে নির্বাচনের পর হুট করে চালের দাম বেড়ে গেল নির্বাচনের পর ভরা মৌসুমে হুট করে কেন চালের দাম বেড়ে গেল তা অনুসন্ধান করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি কোন দুর্ভিসন্ধি নিয়ে এমন করা হচ্ছে অভিযোগ করে দ্রুতই চক্রান্তকারীদের খুঁজে বের করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন দেশের সঙ্গে এখন কূটনৈতিক সংকটের সম্ভাবনা দেখছেন না আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি জানান অনেকে শঙ্কা করেছিলেন ভোটের পর কিছু দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সংকট হতে পারে কিন্তু এখন আর সেরকম কোনো সমস্যা নেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানও জানিয়েছেন অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলেও নির্বাচন সুন্দর হওয়ায় কোনো দেশই আর প্রশ্ন তোলেনি বিস্তারিত জিয়াউল হক সবুজের রিপোর্টে নির্বাচন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক করার ব্যাপারে বিদেশি মহলের তাগিদ ছিল শুরু থেকেই নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন ভিসা নীতির হুঁশিয়ারি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও ছিল বেশ সরব আর তাই নির্বাচনের পর কূটনৈতিক টানাপোড়েনের শঙ্কায় ছিলেন অনেকে তবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী জানালেন এখন আর সেরকম কোনো শঙ্কাই নেই আপনাদের মনে একটা দুশ্চিন্তা ছিল সেটাই আমি বলবো যে একটা কূটনৈতিক সংকট হতে পারে কিন্তু অবশ্যই নির্বাচনের পরে আমরা আপনারাও দেখেছেন যে সেরকম কোনো কূটনৈতিক সমস্যার কোনো সম্ভাবনাই নাই ভারতীয় হাই কমিশনার জানান নির্বাচন ইস্যুতে নয় দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব কিভাবে আরও জনমুখী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে Uh, I briefed uh, uh, Honorable Minister about our ongoing engagement with Bangladesh, particularly our economic engagement, our trade investment uh, relationship. এর আগে সৌজন্য সাক্ষাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে গ্রেট ওয়াল স্মারক মেডেল দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াউয়েন পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান কিছু দেশ নির্বাচনের সময় বিরূপ মন্তব্য করলেও এখন তাদের ভুল ভেঙেছে অনেক বিরূপ মন্তব্য অনেকে করেছেন আমি মনে করি তারা এখন বুঝে গিয়েছেন একটা সুন্দর ইলেকশন বাংলাদেশে হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এবং আমাদের ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত কোন দেশ থেকে কোনোভাবেই এই ইলেকশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়নি আপনারা জানেন আমাদের রিলেশনশিপ যে বিদেশের সঙ্গে এবং অন্য অন্য নাইবারিং কান্ট্রির সঙ্গেও আমাদের চমৎকার রিলেশন রয়েছে আমি মনে করি এটা আরও আরও স্ট্রংগার হবে সীমান্ত ও সাইবার নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশকে চীন আগামীত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে এমন আশ্বাস দেন দেশটির রাষ্ট্রদূত জিয়াউল হক সবুজ 
বাংলা ভিশন ঢাকা দাদর জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টি হচ্ছে বিরোধী দল জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই তথ্য জানান তিনি বলেন এই সরকারের শেকর অনেক গভীরে কথার বোমা মেরে সরকারকে উৎখাত করা যাবে না রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিতের ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে ব্রিফিং দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি জানান বিএনপি সহ বিরোধীরা বিভিন্নভাবে সরকার বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে দেশে অগ্নি সন্ত্রাসের পাশাপাশি দেশে বিদেশে গুজব ছড়াচ্ছে দলটি বিএনপিকে তিনি আহ্বান জানান কালো পতাকার সাথে কালো ব্যাস ধারণের যেন ষোলো কলাপূর্ণ হয় আজকে সারা বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অথচ বাংলাদেশে তারা এটাকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিষয়টাকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি বলে তারা অপপ্রচার করছে যে কোনোভাবে সরকার মনে হয় যেন কচু পাতার পর শিশির বিন্দু একটু টোকা লাগলেই পড়ে যাবে আওয়ামী লীগ সরকার সেই সরকার এই সরকারের শেকর বাংলাদেশের মাটির অনেক গভীর কথার বোমা মেরে এ সরকারকে উৎখাত করা যাবে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি এখন সব হারিয়ে শোক সাগরে নিমজ্জিত এমনকি দলটি শক্ত কোনো অবস্থানও দেখছেন না তিনি জাতীয় পার্টির অবস্থানও স্পষ্ট করেন ওবায়দুল কাদের তারা তাদের পার্টি হচ্ছে জাতীয় পার্টি নট আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা স্বতন্ত্র আছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা স্বতন্ত্র আছে আর দল যদি বলেন তাহলে বিরোধী দল তো জাতীয় পার্টি এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন অপরাধীদের বিচার হচ্ছে সেখানে উৎকোচের প্রসঙ্গ আসার কোনো কারণ নেই সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা দাদর জাতীয় সংসদে সরকারি দলের হুইফ নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় সংসদে সরকারি দলের হুইফের দায়িত্ব পালন করবেন নড়াইল দুই আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজ সহ পাঁচজন অন্যরা হলেন জয়পুরহাট দুই আসনের আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন দিনাজপুর তিনের ইকবালুর রহিম কক্সবাজার সদরের সাইমুম সরোয়ার কমল এবং নারায়ণগঞ্জ দুয়ের নজরুল ইসলাম বাবু এর আগে মাদারীপুর এক আসনের নরি আলম চৌধুরীকে চিফ হুইফের দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসুক আর না আসুক সংসদে বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় পার্টি সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে অনিয়ম দুর্নীতি তুলে ধরবে জাতির সামনে দুপুরে রংপুরে জি এম কাদেরের বাসভবন স্কাই ভিউয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন জি এম কাদের জানান দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো নয় মানুষের কষ্ট বাড়ছে আয় কমছে অনেকে চাকরি হারাচ্ছেন নতুন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি করা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব এই ঘোষণা আসুক বা না আসুক সেটি আমাদের সিদ্ধান্ত এবং আমরা দীর্ঘদিন থেকে এটা করে আসছি গত সংসদেও আমরা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছি জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি যে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলেছি এবং আমরা সরকারের সমালোচনা করেছি যেখানে দরকার সরকারের দুর্নীতির ক্ষমতার অপব্যবহার বিভিন্নভাবে অনিয়ম মানুষ দলীয়করণ ইত্যাদি বিভিন্ন কথা আমরা সংসদে বিভিন্ন সময় তুলে ধরেছি আইন সরকারি যেগুলো আইন সংসদে এসছে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা ভূমিকা রেখেছি সমালোচনা যেটা করা দরকার যেখানে পরিবর্তন দরকার সেগুলোর ব্যাপারে আমরা তুলে ধরেছি যে ভূমিকা আমরা আগামী তো রাখবো বলে আমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কার ও অব্যাহতি দেওয়া নেতাকর্মীদের ফিরিয়ে আনতে পার্টি চেয়ারম্যানকে আহ্বান জানিয়েছেন দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম রওশন এরশাদ জাপাকে শক্তিশালী করতে দলের ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে রওশন এরশাদ বলেন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তথা কথিত দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে নেতাকর্মী ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কার করা অত্যন্ত দুঃখজনক যে মুহূর্তে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন সেই মুহূর্তে নেতাকর্মীদের অব্যাহতি দিয়ে জাতীয় পার্টিকে ভঙ্গুর পার্টি বানানোর চেষ্টা চলছে তা জাপাকে ন্যাপ মুসলিম লীগ রূপান্তরে সামিল রওশন এরশাদের বিবৃতিতে পার্টি
বিএনপি নেতাদের অভিযোগ 7 জানুয়ারির নির্বাচনের পর সরকার এখন আরো মারমুখী আচরণ করছে দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা বলেন বিএনপির আন্দোলন কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় দুর্নীতি লুটপাট আর নব্য বাকশালের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার আদায়ে বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে আসছে বলেও জানান তারা রিপোর্ট করছেন সিকান্দার রহমান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 88 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ইউট্যাবের আলোচনা সভা হয় এতে ডক্টর আব্দুল মঈন খান জানান আওয়ামী লীগের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় তা আবারো প্রমাণিত এই আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে কোনোদিন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না কেন পারে না কারণ আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে না তারা জনগণের সরকার নয় তারা একটা দলের সরকার তারা শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না তারা বিশ্বাস করে লোকি বৈঠার রাজনীতিতে তারা বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুক্ষিগত করে নিয়েছে কেন একটি সাথে যে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে এদিকে নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত তিন মাসে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে নির্যাতনের মাধ্যমে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে আদালত থেকে জামিন পেলেও মুক্তি মিলছে না জেলগেট থেকে আবারও গ্রেফতার করা হচ্ছে কারো হাত পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে কারো হাত ও পায়ের নখ তুলে ফেলা হয়েছে কারো চোখের আলো নিভে গেছে পুলিশের ছোড়া শর্ট গানের গুলিতে অনেকে আদালত থেকে জামিন পেলেও কারা মুক্তি মিলছে না জামিনের কাগজ নিয়ে কারা ফটক থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আবারও নতুন মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের হাত থেকে দেশকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব দেশ মুক্ত করে জনগণের লুণ্ঠিত ভোটের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই চলতে থাকবে সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট হবে নয় মার্চ একই দিনে হবে কুমিল্লা সিটির মেয়র পদে উপনির্বাচন শীঘ্রই ঘোষণা হবে তফসিল আর ত্রিশ এপ্রিলের মধ্যে হবে উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোট এসব তথ্য জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান বিস্তারিত সৈকত সাদিকের প্রতিবেদনে সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগার গয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান জানান সংসদ নির্বাচনের পর ইসি ব্যস্ত সিটি উপজেলা ও সংরক্ষিত আসনের তফসিল নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন হবে আটটি নয় মার্চ সকাল আটটা থেকে চারটে পর্যন্ত এবং ইভিএম এ হবে অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ তফসিল দেওয়া হবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদের উপনির্বাচন হবে একই দিন একই সময় একইভাবে ইভিএম এ এই কমিশনার আরও জানান ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা ও মার্চে রমজান শুরুর কারণে রোজারিদের পর এপ্রিলে তারা শুরু করবেন উপজেলা নির্বাচনের ভোট তা হবে কয়েক ধাপে আমরা সম্ভবত প্রথম ফেজের যে নির্বাচন করতে হবে যেগুলি সেগুলো উপজেলা পরিষদে সেগুলি হয়তো এপ্রিলের তিরিশ তারিখের মধ্যে কিছু হবে বাকিগুলি তিনটা পর্যায় বা চারটা পর্যায়ে আরও সেগুলি ইয়েতে হবে মে মাসে হবে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের তফসিলও শিগগিরই ঘোষণা করার কথা জানিয়েছেন কমিশনার আনিসুর রহমান প্রায় একেবারে একশোর নিকটে সৈকত সাদিক বাংলা ভীষণ ঢাকা তীব্র গ্যাস সংকটের স্থবির শিল্প কারখানা দাম দ্বিগুণ করা হলেও গ্যাসের অভাবে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতের উৎপাদন নেমে এসেছে তিন ভাগের এক ভাগে এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে সময় মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় ক্ষতির মুখে শিল্প উদ্যোক্তারা তবে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু থেকে শিল্প কারখানায় গ্যাস সংকট কেটে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পেট্রো বাংলা মাইনুল শুভরের রিপোর্ট গ্যাস নেই তাই পুরোপুরি বন্ধ উৎপাদন নারায়ণগঞ্জে পরিবেশ বান্ধব গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে দেশে প্রথম স্বীকৃত এই টেক্সটাইল কারখানাতেই এমন দৃশ্য কারখানা চালাতে প্রয়োজন পনেরো পিএসআই কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে গ্যাসের চাপ প্রায় শূন্যের কোঠায় উৎপাদনে নিয়োজিত তিন ভাগের দুই ভাগ শ্রমিকই পার করছেন অলস সময় আমাদের এই ফ্যাক্টরিতে মিনিমাম না হলেও ষাট লক্ষ গজের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি আমাদের কিন্তু বাট বিশ লক্ষ গজ প্রোডাকশন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না 
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা আড়াই হাজার ও গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকাতে গড়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্যাস সমস্যায় এসব কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে মূলত শীতের শুরু থেকেই কিন্তু গেল সপ্তাহখানেক ধরে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে শতভাগ রপ্তানি নির্ভর এই ডাইং কারখানায় প্রতি মাসে উৎপাদন সক্ষমতা ছয় মিলিয়ন গজ ফেব্রিক্স কিন্তু গ্যাস সংকটের কারণে গেল এক মাসে সক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন হয়নি কেবল নারায়ণগঞ্জেই এরকম ছোট বড় মিলিয়ে ছয় শতর মতো কারখানা আছে যেগুলো প্রতিটিতেই নেমে এসেছে স্থবিরতা দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের নিটওয়ার ক্যাটাগরির পঁচানব্বই শতাংশ এবং ওভেন ক্যাটাগরির পঞ্চাশ শতাংশের যোগান আসে অভ্যন্তরীণ টেক্সটাইল মিলগুলো থেকে এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়েছে পোশাক শিল্পে সময় মতো সরবরাহ দিতে না পারায় বিদেশি ক্রেতা হারানোর ভয়ে শিল্প উদ্যোগ তারা এই মুহূর্তে এতটাই বাজে অবস্থা হচ্ছে যে আমরা মানে আমাদের ওই অল্টারনেট সোর্সের মাধ্যমেও থার্টি পারসেন্টও কভার করতে পারছি না আসলে এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে বায়ারের কমিটমেন্ট কোনোভাবেই রাখা সম্ভব হবে না আর সেটা যদি না রাখতে পারি বায়ার হয়তো একবার দুইবার তিনবার আমাকে অপশন দিবে সুযোগ দিবে দিন শেষে তার কিন্তু সোর্সের অভাব নেই ব্যবসায়িকভাবে যদি এই পাঁচটা বছর যদি স্পেশাল কনসেনট্রেশন দেয়া হয় আমার ধারণা বাংলাদেশ একটা উন্নত কান্ট্রিতে পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগবে না গেল বছর শিল্প কারখানায় গ্যাসের দাম দ্বিগুণ করে সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের দাবি ছিল নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের কিন্তু শীতে পরিস্থিতি হয়েছে উল্টো গ্যাসের চাপ না থাকায় উৎপাদন বন্ধ থাকলেও এ ব্যাপারে দায়িত্বরত সংস্থাগুলোর অনেকটাই নির্বিকার ভূমিকার অভিযোগ শিল্প মালিকদের তবে পেট্রোবাংলা জানিয়েছে আসছে ইরি বড় মৌসুমের জন্য সার উৎপাদন বাড়াতে তৎপর সরকার তাই সার কারখানাগুলোয় বাড়ানো হয়েছে সরবরাহের পরিমাণ অন্যদিকে কারিগরি ত্রুটির কারণেও এলএনজি টার্মিনালে গ্যাস সরবরাহে কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে তবে সহসাই পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার আশ্বাস দিল পেট্রোবাংলা এই মুহূর্তে যেহেতু সরকার ওইটাও আমাদের এসেন্সিয়াল সেটাও ওইখানে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ একটু কম থাকে সেজন্য আমরা ওই সারে দিয়েছি এটা আবার ফেব্রুয়ারি থেকে সারে উৎপাদন মোটা তাদের মজুত বেড়ে যাবে আমরা ওই পরিমাণটা শিল্পে এবং বিদ্যুতে এটা আমরা আশা করতেছি যে অনেকটি পরিস্থিতি উন্নতি লাভ করবে পেট্রোবাংলা জানিয়েছে সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের তৎপরতার কারণে দুই সালের মধ্যে বাসা বাড়ি কিংবা শিল্প কারখানায় গ্যাসের আর কোনো সংকট থাকবে না মাইনুল শোভন বাংলা ভীষণ ঢাকা অতি মুনাফা লোভীদের অতি তৎপরতার কারণে চালের বাজারে আবার অস্থিরতা পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাওয়ার আগেই সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ক্যাব বলছে অসাধু কারবারিদের ধরতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিকল্প নেই আর চাল ব্যবসায়ী সমিতি বলছে নির্বাচনের পর একসাথে ধান কেনায় তৈরি হয়েছে কৃত্রিম সংকট শীঘ্রই দাম কমবে বলেও তাদের মত বেশ কিছুদিন স্থিতিশীল থাকার পর একটু একটু করে অস্থির চালের বাজার নির্বাচনের পর দিন থেকেই বাড়তে থাকে দাম সরকারের শপথ নেয়ার পর দিন আরও বাড়ে এখন ভালো মানের নাজুশাইল ও মিনিকেট বিক্রি হচ্ছে আটষট্টি থেকে আশি টাকা মাঝারি মানের পাইজাম ও বিয়ার আটাশ চালের কেজি ষাট থেকে বাষট্টি এবং স্বর্ণা চুয়ান্ন থেকে পঞ্চান্ন টাকা পাইকাররা বলছেন নির্বাচনের প্রভাব এখনও কাটেনি চালের বাজারে চালের দিক থেকে বাইরে ব্যবসাটা একটু অন্য দিকে ছিল ইলেকশনের দিক থেকে আপনার নজর ছিল আপনার তখন আপনার একটু আপনার হয়তো বা প্রোডাকশনটা আপনার বা সাপ্লাইটা একটু হয়তো কম ছিল প্লাস আপনার যারা বড় বড় কোম্পানি তারা কম্পিটিশন কীরা আপনার যখন ধান কিনতে গেছে তখন ধানের বাজারটা অটোমেটিক একশো টাকা দুশো টাকা বেড়ে গেছে যখন ধানের বাজারটা বেড়ে গেছে তখন অটোমেটিক চালের বাজারটা বেড়ে গেছে তো বেড়ে যাওয়ার পর যখন গভর্নমেন্ট দেখলো গভর্নমেন্ট ফন্ড করলো তখন চিন্তা করে দেখলো যা হঠাৎ আবার অস্থি শুধু কি না তখন মন্ত্রী আপনাদের আমাদের নিয়ে সবাই নিয়ে আপনার মিটিং করলো মিটিং করার পর বললো যে আমরা সবাই কথা দিচ্ছি যে না আমরা এইভাবে কম্পিটিশন করে দান চাল কিনবো না এবং ইস্তি সেল করবো এবং যতটুকু সম্ভব আপনি আর মার্কেটটাকে আবার সহনশীল করে কমাইব গভর্নমেন্ট আপনার একটা চাইল চৌচল্লিশটা দর কিনে পাবলিক এটা মিনিমাম আপনার ধরুন পাঁচচল্লিশ শিশুর বিক্রি করে হঠাৎ চালের দাম বাড়ার পেছনে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিকেই দায়ী করছে ভোক্তার অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ক্যাব সংগঠনটির সহ সভাপতি বলছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না যেহেতু তারা নির্বাচন ইশতেহারে এই বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এখন প্রয়োজন হল যে প্রধানমন্ত্রী থেকে বলা যে আমার দলের কর্মীও যদি কোনো জায়গায় আমার নাম ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে তারা যদি কোনো ধরনের অপকর্মে যুক্ত হয় 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এই ডিক্লারেশনটা যদি মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকে দিতে পারে তাহলে প্রশাসন এই সমস্ত গুটি কয়েক অপরাধের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে এফেক্টিভ ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং এই যে আমরা তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলো বলছি মানে তারা অনেক অনেকে নির্লিপ্ত ভাবে আছে ঘুমিয়ে আছে এটা বড় একটা কারণ হলো যখনই অপরাধী ধরতে যায় তখন কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের লোকজন সামনে এসে সাইনবোর্ড ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে মজুদ বিরোধী আইন কার্যকরের তাগিদ বাজার বিশ্লেষকদের মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা রাজধানী সহ সারা দেশে বেড়েছে শীতের তীব্রতা ঘন কুয়াশা আর কনকনে বাতাসের কারণে শীতের তীব্রতা টের পাচ্ছে নগরবাসী চলতি বসুবে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে আর দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুর ও নওগাঁর বদলগাছিতে আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় তাপমাত্রা আরও কমবে আসাদুজ্জামান জিল্লুর ক্যামেরায় তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন সৈকত সাদিক রাজধানী ঢাকায় একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা কমেছে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি কর্মব্যস্ত নগরীতে যারা ঘর থেকে বেরিয়েছেন তারাও জানালেন কয়েকদিন ধরে রাজধানীতে শীতের প্রকোপ বেশি আজকে শীতটা মনে শৈলের মধ্যে না লাগে মনে হয় যে শৈলের মধ্যে কাটার মতো বিন্দুছে সকাল থেকে খুবই ঠান্ডা পড়তেছে বাতাস সোমবার ভোর থেকেই ঘন কুয়াশা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার তবে বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায় দিন ভোর ছিল কনকনে শীত এই শীতে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ শীত তো আছে সমস্যা করব ঠেঙে লাগে আটত লাগে কপালে লাগে দেশের সতেরো জেলায় অব্যাহত রয়েছে মৃদ শৈত প্রবাহ ঢাকার তাপমাত্রা বেশ কমেছে তাপমাত্রা কমার এই ধারা অব্যাহত থাকবে আর থাকবে ঘন কুয়াশাও আসলে বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস যে তাপমাত্রা আমরা রেকর্ড করেছি ঢাকাতে রাতের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এই বছর অর্থাৎ দুই সালে শীত যে চলমান যে শীত সে বিদ্যমান যে চলমান যে শীত শীতের এই সিজনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগামীকালও দেশের অনেক জায়গাতে যে বর্তমান চলমান মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা সেই ঘন কুয়াশা কোথাও কোথাও অব্যাহত থাকবে এবং তা দুপুর পর্যন্ত কোথাও কোথাও বিদ্যমান থাকবে আগামী চব্বিশ জানুয়ারি রাজধানী ঢাকা সহ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা মাঘের হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপছে উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বেশ কিছু এলাকা বলছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দিনাজপুরে আট দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র শীতের কারণে জয়পুরহাট কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট ও পাবনায় সব স্কুল বন্ধ তিন দিনের জন্য স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে রামপুরেও আবারও মৃদু শৈত প্রবাহের কবলে দিনাজপুর জেলা সূর্য উঠলেও তাপমাত্রা কমছে কনকনি শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন জেলায় ভোরে ও সকাল এগারোটায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয় আট দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র ঠান্ডায় কৃষক শ্রমজীবী মানুষ অনেক কষ্টে কাজ করছেন জয়পুর হাটেও মৃদু শৈত প্রবাহ চলছে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় আট দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এই কারণে জেলার সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন কুড়িগ্রামে মৃদু শৈত প্রবাহ অব্যাহত আছে ঘন কুয়াশার সাথে হাড় কাঁপানো শীতে বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী ছিন্নমূল ও নিম্ন আয়ের মানুষগুলো গরম কাপড়ের অভাবে অনেকেই খড়কুটো জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিচ্ছে সোমবার তাপমাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে আট দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে এই তাপমাত্রা আরও দু এক দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস সর্ব উত্তরে জনপদ পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকে পুরো এলাকা সকাল নটায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে 
তেতুলিয়া আবহাওয়া অফিস ঘন কুয়াশার কারণে ঠান্ডার পরিস্থিতি আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর হতে বের হয় না হাসপাতালগুলোতেও বেড়েছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা অন্যদিকে টাঙ্গাইল জেলা আবহাওয়া অফিস সকাল নটায় আট দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছিল খোলা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুব্রত কুমার জানান আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট পেতে দেরি হবার ফলে ক্লাস শুরু হয়ে গেলে পরে স্কুল বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না এদিকে আবারও মৃদু শৈত্য প্রবাহ শুরু হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশায় নাকাল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে খেটে খাওয়া মানুষ ঠান্ডায় নষ্ট হচ্ছে ধানের বীজতলা হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা অব্যাহত শৈত্য প্রবাহে নাকাল লালমনিরহাটের জনজীবন ঘন কুয়াশা আর দিনভর হাড় কাঁপানো শীতে দিশেহারা শ্রমজীবী ও দুস্থ মানুষ তাপমাত্রা নিচে নেমে যাওয়ায় সোমবার ও মঙ্গলবার জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা শিক্ষা অফিস এদিকে শীতের তীব্রতায় জবুথবু পাবনার জনজীবন শ্রমজীবী মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগে সকালে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি নিচে নামায় পাবনা জেলার সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোমবারের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সাতক্ষীরায় গত দুই দিনের ব্যবধানে সোমবার তাপমাত্রা আরও কমে যাওয়ায় দুর্ভোগে খেটে খাওয়া ও নিম্ন আয়ের মানুষ বেড়েছে শীতজনিত রোগের প্রকোপ বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা রয়েছে ভোগান্তিতে মৌলভীবাজারে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা যানবাহন চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে কয়েকদিন থেকে কনকনে শীত ও হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে কেউ বের হন না এদিকে হাওর পাড়ের মানুষ ও বড় চাষিরা খুব কষ্টে আছেন সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক নানান আলোচনা সমালোচনা আর বিতর্ক উপেক্ষা করে ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি বাবরি মসজিদের জায়গায় এই রাম মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে এই মন্দির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ভারতের নতুন যুগের সূচনা হল বলে মন্তব্য করেছেন নরেন্দ্র মোদী অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে শিল্পপতি ক্রীড়া ও চিত্রজগতের তারকা সহ দেশ বিদেশের অন্তত আট হাজার অতিথি তবে বিরোধী নেতাদের প্রায় সবাই এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন তাদের অভিযোগ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য এই রাম মন্দিরকে ব্যবহার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে অযোধ্যায় মোতায়েন করা হয় দশ হাজার নিরাপত্তা কর্মী রাম মন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ গড়া হয়েছিল এই দাবি তুলে হিন্দু জনতা পার্টি উনিশশো সালে মসজিদটি ভেঙে দিয়েছিল এর জেরে গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অভিযোগ রয়েছে ওই দাঙ্গায় অন্তত দুই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল দুই সালে এক মামলায় অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের বিতর্কিত জায়গায় রাম মন্দির তৈরি করা যেতে পারে বলে রায় দিয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একইভাবে উত্তর প্রদেশের সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে পাঁচ একর জমিতে নতুন মসজিদ তৈরি করতে বলা হয় তবে রাম মন্দিরের নির্মাণ হলেও মসজিদ তৈরির কাজ এখনো শুরু হয়নি ঝুঁকিপূর্ণ গুলশান শপিং সেন্টার ত্রিশ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলতে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ ফলে গুলশান শপিং সেন্টার ভাঙতে আইনি কোনো বাধা নেই দাবি আইনজীবীর তবে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের এস এম ফাজের রিপোর্টে বিস্তারিত দুই হাজার আঠারো সালের এগারোই জুন গোলশান শপিং সেন্টারকে ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে চিঠিও দেওয়া হয় দুই সালের জুলাই মাসে মার্কেটটিকে সিলগালা করে দেয় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পরে বাণিচিত্র ও চলচ্চিত্র নামে দুটি কোম্পানি গোলশান শপিং সেন্টারকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট করে এরপর হাইকোর্ট শপিং সেন্টারটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন এর বিরুদ্ধে আপিল হলে সোমবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন যে কোনো মুহূর্তে ভাঙতে আর আইনগত কোনো বাধা নাই যেহেতু ডিফারেন্ট এজেন্সি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স রাজুক সিটি কর্পোরেশন প্রত্যেকেই বলছে এটা ভাল্লানিপুর বিল্ডিং ভাঙতে হবে সেই পার্সপেক্টিভে এটা ভাঙার জন্য নির্দেশনা প্রদান শান্তাই এখন ভাঙবে সিটি কর্পোরেশনের পরামর্শে বা সিটি কর্পোরেশনকে সাথে নিয়ে কাজ আমরা ম্যাক্সিমাম টাকা পেয়ে গেছি বাকি টাকাও পেয়ে যাব এই শর্তে এবং আমরা যারা দোকান ছেড়ে টাকা নিয়ে যাব তাদেরকে টাকা দিয়ে আমরা বিদায় করেছি অনেককে কিছু এখনও বাকি আছে আর যারা নতুন ভবনের দোকান রাখবেন তাদেরকে বরাদ্দপত্র অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে 
এদিকে কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ব্যবসায়ীদের জোর করে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা আমাদেরকে একবার উচ্ছেদ করে বের করা দেওয়া হলো আসলে এরা ক্ষমতা ছাড়া কিছুই না যারা এই ক্ষমতাগুলো করছে উপর আল্লাহ তাদের উপর আসলে এটা বিচার করবে কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে চাইছিল দেওয়ার কথা বলে আমাদের বাড়ি করছে কিন্তু আমাদের সাইরেনা কোনো ক্ষতিপূরণ দেয় নাই যার জন্য যে আমরা রাস্তায় বসে আছি এখান থেকে তো আমরা ম্যাক্সিমাম লোক তো বাইর হয়ে গেছে আমরা কই যাব আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিপূরণ তার আমরা পাই নাই অ্যাডভান্সের টাকাই তো আমরা এখনো পাই নাই এখন কই যাবো না আমরা তো আসাই কারণ আমাদের টাকা না দিলে আমরা কি করব এখন আমাদের তো করার কিছু নাই এখন বাধ্যতামূলক যদি আমাদের এই জায়গাতে সরে যেতে বলে এটা আমাদের সরে যেতে হবে আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে তো আমরা একবারে শেষ যদি তিরিশ দিন সময় দেয় তিরিশ দিনের মধ্যে এত মালামাল বা কোথাও যায় শিফট হওয়া এটা তো অনেক টাফ ব্যাপার আমাদের তো এমনিতে ভিজোর থেকে যখন উঠে দিতে তখন অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আদালতের নির্দেশ হাতে পেলে গোলশন শপিং সেন্টার ভাঙতির সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম বিশ্বস্তেমার ময়দানে মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বিকেলে গাজীপুরের টঙ্গীর বাতাগেট এলাকার এক সভার বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই তথ্য জানান এই সময় মন্ত্রী জানান গতবারের মতো এবারও ইস্তেমাকে ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ইস্তেমায় কোনো ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না হয় এ বিষয়ে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইস্তেমার সময় অনুমতি ছাড়া উত্তরার দিয়াবাড়িতে ইস্তেমার খিত্তা স্থাপন না করার নির্দেশও দেন তিনি দেখুন প্রত্যেক বছরেই নিরাপত্তার জন্য যেই রকম ব্যবস্থা থাকে ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা তো আছেই আমাদের এখানে ড্রোন থাকবে আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে আমাদের ওয়াচ টাওয়ার থাকবে সাদা মানে পোশাকে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীরা থাকবে আমাদের সবাই এখানে মানে বোম ডিসপোজাল টিম সবাই মানে এখানে থাকবে যাতে করে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে আমরা সেই দুর্ঘটনা সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মসিংহের মুক্তাগাছায় মা ও মেয়ে সহ তিনজন চট্টগ্রামের লোহাগড়ায় লরি চাপায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছে এদিকে জামালপুরের মেলান্দহের ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেছে দুজনের ময়মসিংহের মুক্তাগাছায় দুপুরে ট্রাক চাপায় অটোরিকশা যাত্রী মা ও মেয়ে সহ তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় ময়মসিংহ থেকে টাঙ্গাইলগামী একটি ট্রাক ময়মসিংহ টাঙ্গাইল সড়কের মুক্তাগাছার চেরুমণ্ডল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে অটোরিকশার চালক মৃণাল এবং মুক্তাগাছা উপজেলার ভোগা গ্রামের হাসিনা বেগম তার শিশুকন্যা আদিবার মৃত্যু হয় এ সময় গুরুতর আহত অটোরিকশার দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে মুক্তাগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় এদিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মালবাহী ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী তিনজন নিহত হয়েছেন লোহাগাড়া উপজেলার নয়াপাড়া এলাকার বিকেলে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে অন্যদিকে জামালপুরের মেলান্দহের ট্রেনে কাটা পড়ে দুজন নিহত হয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানায় রেললাইনের উপরে বসে দুই যুবক কানে ইয়ারফোন দিয়ে মোবাইল ফোনে গেমস খেলছিল দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যরা তাদের সরে যেতে বললেও তারা কানে তুলেনি এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দেয়ানগঞ্জগামী কমিউটার ট্রেন তাদের উপর দিয়ে চলে যায় নিহতরা হলেন রোখনা এলাকার বাসিন্দা শাকিল আহমেদ ও মজিবুর রহমান এদিকে পাটুরিয়ায় ফেরি ডুবির ঘটনায় দুর্ঘটনাস্থল হতে কয়েক কিলোমিটার দূরে ডুবে যাওয়া ফেরির সহকারী ইঞ্জিন চালক হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে যাওয়া ফেরি রজনীগন্ধা উদ্ধার অভিযানে হামজা রুস্তম ও প্রত্যয়ের সাথে যোগ দিয়েছে অত্যাধুনিক উদ্ধারকারী জাহাজ ঝিনাই পাটুরিয়ার ফেরি ডুবির ঘটনায় ষষ্ঠ দিনে হরিরামপুর উপজেলা বাহাদুর এলাকা থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার ভাটিতে পদ্মা নদী থেকে হুমায়ুন কবিরের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও নৌ পুলিশ এদিকে বিআইডব্লিউটিসির আরিচা কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপক শাহ মোহাম্মদ খালেদ নেওয়াজ জানান ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের কারণে সকাল দশটার দিকে হামজা রুস্তম প্রত্যয় ও ঝিনাই মিলে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে বেলা বারোটার দিকে আরও একটি ট্রাক উদ্ধার করা হয় এ নিয়ে মোট পাঁচটি ট্রাক উদ্ধার করা হলো এছাড়াও আরও একটি ট্রাক শনাক্ত করা হয়েছে চারটি উদ্ধারকারী জাহাজ মিলে ফেরি ও যানবাহন উদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছে উদ্ধারকারীরা গত বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে পাটুরের পাঁচ নম্বর ফেরিঘাটের কাছে নয়টি ট্রাক নিয়ে ইউটিলিটি ফেরি রজনীগন্ধা পদ্মা নদীতে ডুবে যায় সরকার ঘোষিত নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের দাবিতে গাজীপুরের কালিয়া কুয়ারি বিক্ষোভ করেছে একটি ফুড প্রোডাক্ট কারখানার শ্রমিকরা এ সময় পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে সকাল সাড়ে চারটায় উপজেলার মৌচাক এলাকায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে কোকুলা ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড কারখানার সামনে এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায় কারখানা শ্রমিকরা সকাল থেকে গেটের সামনে অবস্থান নেয় এ সময় বাইরে অবস্থান নেওয়া শ্রমিক ও কারখানার ভেতরে অবস্থান নেওয়া শ্রমিকদের মাঝে পাল
ধাপ পাল্টাধার ঘটনা ঘটে এই সময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করলে শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করলে কয়েক কিলোমিটার যানজটে সৃষ্টি হয় বহু আগে থেকে চীনের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বাইশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তৃতীয় দিনের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেকশনের উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি উৎসবের মাধ্যমে দুদেশের চলচ্চিত্রের মান আরও বাড়বে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠানে চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন চলচ্চিত্র দুই দেশের যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ার অন্যতম ধাপ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়াতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চীনে প্রদর্শনের উদ্যোগের পাশাপাশি চীনের চলচ্চিত্র বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন চীনা রাষ্ট্রদূত এই চীনা চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমাদের দর্শকদের এমনিতেই কিছু পরিচিতি আছে এই চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে আরও ভালো তাদের ভালো ভালো চলচ্চিত্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচিতি হবে এবং চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের এমনিতেই অর্থনৈতিক সহ রাজনৈতিক অনেক বড় সম্পর্ক রয়েছে আগামী দিনেও এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের দুই দেশের মানুষের মধ্যে সেই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে আমি আশা করি গাজীপুরে মাটি খুঁড়ে চোদ্দশো বছরের পুরনো একডালা দুর্গের সন্ধান মিলেছে কাপাশিয়ার দরদরিয়া গ্রামে মধ্যযুগের এই দুর্গটি আবিষ্কারের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র ঐতিহ্য অন্বেষণ পর্যটক আকর্ষণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে গাজীপুর থেকে মীর মোহাম্মদ ফারুকের রিপোর্ট গাজীপুরের কাপাশিয়ার দরদরিয়া গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্য একডালা দুর্গের সন্ধান পেয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র ঐতিহ্য অন্বেষণ অল্প কিছু দেখে মনে হচ্ছে এটা অনেক প্রাচীনকালের এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে বোঝা যাবে এটা বয়স কত সারা বিশ্বের ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজ ইহা থেকে গবেষণা করবে শিখবে জানবে লিখবে এটা ইতিহাসের একডালা দুর্গ যদি সত্যি তাই হয় সেটা আমাদের জন্য আনন্দের একডালা মধ্যযুগের বাংলার একটি প্রাচীন দুর্গ তেরোশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ দিল্লির সুলতান ফিরোজ তুগলগের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দুর্গটি সংস্কার করেন তেরোশো তিপ্পান্ন এবং তেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান ফিরোজ তুগলক দুবার একডালা দুর্গ আক্রমণ করেও তা দখল করতে পারেননি এই দরদরিয়া যদি একডালা দুর্গ হয় সারা পৃথিবীর মানুষ এই জায়গায় দেখতে আসবে বাংলাদেশের জন্য একটা বড় পাওয়া বলছেন বিশিষ্ট জনরা জেমস টেলরের বই যেখানে তিনি আরো নির্দিষ্ট ভাবে শুধু কাপাশিয়া না কাপাশিয়া দপদরিয়াই বলছে এবং আজকে সেটা আবিষ্কৃত হল এখানে এই দরদরিয়াই এই রানীর বাড়িতে তো সেইটা একটা বড় পাওয়া পর্যটক আকৃষ্ট করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন রিমি আমাদের পর্যটনকে আকৃষ্ট করার জন্য এটা কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার বিশ্বের যে কোনো দেশে ওরা কিন্তু পর্যটন দিয়ে ওরা অনেক বড় একটা রাজস্ব আয় করে তো এটার একটা দর্শন এটার একটা চিন্তা এবং একটা এই নি দর্শনটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এটা বাংলাদেশের জন্য আমি মনে করি যে একটা বিরাট বড় একটা প্রত্নতাত্ত্বিক একটা নিদর্শন হবে দুর্গটি ছয়শো সালে নির্মিত বলে জানিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা চীনের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধসে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে এখনো মাটির নিচে আটকা পড়ে আছেন কমপক্ষে সাতচল্লিশ জন স্থানীয় সময় সোমবার ভোর ছয়টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে সে সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকায় হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এর মধ্যে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পাঁচ শতাধিক অধিবাসীকে দুর্ঘটনাস্থলে কাজ করছে এক হাজারেরও বেশি উদ্ধারকর্মী তবে তাপমাত্রা মাইনাসের নিচে হওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা চীনের আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগামী তিন দিনে এই অঞ্চলে আরও তুষারপাতের আভাস রয়েছে কি কারণে এই ভূমিধস তা এখনো পরিষ্কার নয় দুর্ঘটনার পর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানান হতাহতের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চলছে চীনের খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি ইউনান প্রদেশ খারাপ পর্বশ্রেণী থাকায় প্রায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে সেখানে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কে এবার শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে
নির্বাচন বিরোধীদের অপপ্রচারে সাড়া দেয়নি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছে ভোটে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক সংকটের যে সংখ্যা ছিল তা আর নেই জানালেন আইনমন্ত্রী অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করলেও নির্বাচন সুন্দর হওয়ায় প্রশ্ন তোলেনি কোনো দেশই বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় পার্টি সংসদের বিরোধী দল বললেন ওবায়দুল কাদের সরকারের বিপক্ষে সরব থাকার প্রত্যয় জাপার ভোটের পর সরকার আরও মারমুখী অভিযোগ বিএনপির শীতের তীব্রতা বেড়েছে সারা দেশে ঢাকায় মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চব্বিশ ঘন্টায় তাপমাত্রা আরও কমার পূর্বাভাস স্কুল বন্ধ উত্তরের আরও কয়েক জেলায় সমালোচনা আপত্তি উপেক্ষা করে ভারতের অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধন করলেন নরেন্দ্র মোদী অনুষ্ঠান বয়কট বিরোধী নেতাদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদটা সাড়ে দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান থেকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাইস বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাইস বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ